Fala, galera da Rádio Cidade! Meu nome é Ilo. Meu nome é Camila. E a gente veio trazer pra vocês as grandes novidades do cinema e do streaming nessa última semana. Começando por Avatar, o caminho da água. 13 anos após a estreia do primeiro Avatar nos cinemas, que apresentou a história do planeta Pandora, a tão prometida continuação da franquia, chega com o nome de O Caminho da Água. Essa sequência traz de volta a experiência cinematográfica imersiva proposta por James Cameron, através de efeitos visuais ultra-realistas e com grande parte das cenas gravadas embaixo d'água. A demora para o lançamento dessa continuação e das próximas três que vão sair até 2028, se o calendário for cumprido, aconteceu porque o diretor queria o máximo de inovação nos recursos técnicos e afirma que na época do filme original não seria possível entregar esse produto final como ele planejou. Dez anos se passaram desde a primeira batalha de Pandora. Jake Sully e Neitri formaram uma família e estão fazendo de tudo para ficarem juntos, mas passam por problemas conjugais e discordam sobre os papéis que cada um tem que exercer dentro da tribo. Quando uma antiga ameaça ressurge, Jake deve lutar uma guerra difícil contra os humanos novamente e acaba fazendo novos aliados, alguns dos quais já vivem entre os naves, além de novos avatares. Prepare-se, porque o filme tem 3 horas e 12 de duração, então vem muita coisa nova por aí. Na Netflix, amanhã chega o filme original Bardo, Falsas Crônicas de Algumas Verdades, dirigido pelo renomado vencedor do Oscar, Alfonso Cuarón. Na história, o jornalista e documentarista mexicano Silvério Gacho volta para casa e começa a passar por uma crise existencial. Da cidade do México à fronteira dos Estados Unidos, o longa promete retratar cenas de imigração e conflitos, enquanto o protagonista passa por diversos momentos de alucinação. O filme foi o envio do México para consideração em filme internacional na cerimônia do Oscar de 2023. E amanhã chega na Prime Video o documentário Filho da Mãe, um reencontro com Paulo Gustavo. O documentário mostra os bastidores da turnê Filho da Mãe, feita em parceria com Dea Lúcia, a inspiração para a icônica Dona Hermínia. E é o último projeto do amado humorista que nos deixou tão precocemente em 2021. O filme traz gravações até então inéditas, e fazia parte de um acordo que Paulo havia assinado com o Prime Video para produzir e estrelar projetos exclusivos com a plataforma. Supervisionado por seu viúvo, sua irmã e sua mãe, o documentário promove uma última despedida com o gênio do humor. Na Globoplay, agora estão disponíveis todos os 45 capítulos que compõem a primeira parte da novela híbrida Todas as Flores. Provando ter sido uma aposta certeira da emissora, o sucesso estrelado por Regina Cazé, Sofia Charlotte e Letícia Collin retorna dia 5 de abril de 2023 com a mesma programação. Cinco episódios todas as quartas até 24 de maio, quando completa sua encomenda de 85 capítulos. A previsão é que o projeto também seja exibido na TV aberta no segundo semestre de 2023, reeditado e na faixa das 23 horas. E na HBO Max chega amanhã a única entrada de 2022 da DC para seu universo compartilhado no cinema, o filme Adão Negro. No filme, o super-herói é dotado dos poderes dos deuses e esteve preso por mais de 5 mil anos. Mas agora livre e vingativo, ele exerce seu senso único de justiça. Recusando-se a ser um herói comum, e o agora anti-herói é desafiado pelos heróis modernos da Sociedade da Justiça da América. O ator The Rock estrela o filme e também é um dos produtores. Na Disney+, Plus, essa semana chegou sua série original A Lenda do Tesouro Perdido, que serve como uma continuação direta daqueles dois filmes estrelados pelo Nicolas Cage. A história acompanha Jess, uma jovem cheia de sonhos que decide sair em uma aventura para descobrir a história secreta sobre sua família. Enquanto busca incansavelmente sobre seu passado, ela vive uma aventura incrível pela história dos Estados Unidos. Mesmo receosa sobre o que essa jornada pode reservar para ela, Jess decide seguir as pistas deixadas por seu pai e investigar o mapa do tesouro até descobrir toda a verdade por trás desse mistério. E por último, na Star Plus, chega o filme Veja Como Eles Correm, ambientado no palco West End de Londres na década de 1950. No filme, os planos para uma versão cinematográfica de uma peça teatral de sucesso são interrompidos após um diretor de cinema de Hollywood ser assassinado. Quando o indiferente inspetor Stoppard e sua entusiasmada novata acompanhante assumem o caso, os dois se veem envolvidos em um intrigante mistério dentro do glamuroso e decadente teatro clandestino, investigando o homicídio por sua própria conta e risco. O filme é protagonizado pelo vencedor do Oscar, Sam Rockwell e Saoirse Ronan. 
Então é isso, pessoal. Essas foram as novidades do cinema e do streaming nessa semana. Fiquem ligados que toda quinta-feira tem mais indicações exclusivas para você. Tchau, tchau! tchau.